nos hemos acercado ahora mismo hasta Villanueva de Gallego para ver cómo se están desarrollando los trabajos de campo. Allí es donde está realizando su labor José Ramón, uno de los peritos de la DGA. Hola, ¿eres José Ramón? Sí, soy yo. Hola, ¿qué tal? Vamos a calcular cuánto podría producir este campo. Correcto, sí. ¿En función de qué criterios eligen estos dos puntos que tenéis aquí marcados para, para medir? Pues eh, un criterio principal es la superficie declarada eh, en la PAC eh, por municipio. Luego entre ellos se procura eh, que haya al menos dos kilómetros de distancia entre uno y otro. Son estos mismos puntos desde el año 2007. O sea, tenemos una serie histórica de siete años, con lo cual tenemos una referencia de producción de estos siete años. Uno de los requisitos es que al menos tenga una superficie de una hectárea. Lo que sí que haríamos sería sacar la coordenada GPS de este, de este campo. ¿Y ahora ya la apuntas para que quede referencia para otra vez? Eh, exactamente, en este ponemos que hay cebada de dos carreras. Es que tiene dos filas de, de grano. Tenemos que ver si el grano está próximo a cosecha o no. Entonces, una de las maneras es clavarle la, la uña al grano. Pues estaría muy cercano a cosecha, por lo tanto, nuestra estimación sería mucho más correcta. Perfecto, ¿y ahora qué más hacemos? Y ahora lo que hacemos es... La, el cálculo de la producción en kilos por hectárea. Con esto podríamos saber cuánto podría producir una hectárea. Una hectárea. Si echamos el aro según la según la, la dirección de la máquina de siembra y el primer paso que tenemos que hacer es contar el número de espigas cosechables que habría en esta en esta parcela. Y aquí nos salen 32 espigas. Es muy poco realmente. Es muy poco. En un secano puede haber en torno a 150 a 160 espigas. Y ahora tenemos que calcul eh, contar la media de granos por espiga. 2, 4, 6, 8. ¿Ahora tenemos que ir a otro campo? Sí, tendríamos que, que mirar otro campo. ¿Qué cultivo es este? Estos son guisantes. Es una parcela no cosechable. Ya directamente veis que no es cosechable, sí, no hace falta echar el aro. Aquí ni, ya no hace falta echar el aro. Las vainas tendrían que tener fruto. Bueno, fruto. Lo ha pasado tan mal que directamente no ha, no ha producido ni, ni fruto. ¿Qué tal va saliendo el resultado? Mal. Mal, ¿no? Va a ser lento. Bueno, Luis, ya lo tenemos el informe. Veo que eh, la zona de Teruel es la más afectada, ¿no? Sí, sí. ¿A qué conclusión han llegado? Sí que tenemos un, realmente una situación de sequía. No es una situación alarmante en cuanto que no afecta al regadío. Pues vamos, estamos estimando unas pérdidas de unos 76 millones de euros en el secano, en el cereal de secano. Es una sequía de las habituales que cada 4 o 5 años pues solo, suelen ser normales en Aragón. 